Mm. Yeah, you, you gotta mix them together, yeah. Mm. yeah. True. Do you like it? Not bad. Yeah, I'd give it like an 8 out of 10 for sure. It's 8 out of 10. That's good. <laughs> Maayong adlaw mga kikilaan! Ako si Chakoy And ako si Mark And, and welcome, welcome sa Wondering, Wondering Cusina! Today's episode, ang gagawin natin is... Arilyenong bangos! Yes! Pero meron tayong sikretong gagawin kung paano natin mm -hmm. pinaisi at pinadali yung paggawa ng... Pinaisi or pinadali? Parehas lang yun! Okay! <laughs> <laughs> Lali English man to! Tagalog man yung pinadali! We'll make the arilyenong bangos <laughs> simpler for you mga kawanders! And effortless. <laughs> effortless. And guys, thank you very much sa lahat ng mga sumusuporta ng Wondering Cuisine. Thank you. Guys, we are growing. We are almost 38,000 uh, subscribers. And please continue to show your support. Daghan kayong salamat. And please, kung bago lang kayo sa Wondering Cuisine, please subscribe to our YouTube channel, and, Wondering Cuisine. Yes, and click that notification bell. And select all ha para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin kasi minsan if you don't select all kahit may bagong videos kami hindi mo pop up yan na meron kami oh, bagong siya videos. Hindi notify sa iyo. Yes, hindi yan mag notify So please select also notification bell para updated at mag notify kayo, mag notify kayo na meron kami bagong video. Okay, at ito ang process ng ating arilyano bangos. So mga co-wonders, yung una nating gagawin, lulutuin natin yung laman ng bangos natin, yung arilyano bangos. O yung feel na sa loob ng arilyan ng bangos natin. So, mag lang tayo. Maglagay lang tayo ng mantika. Painitin muna natin yung ating wok. Ilagay lang natin yung ating garlic. Minced garlic. And then, yung ating onion. Isutay lang natin yung ating garlic and onion hanggang mag-translucent siya. Ayan mga kawaders, lumabas na yung aroma ng ating sibuyas at bawang. So pwede na natin ilagay yung ating minced chicken. Chicken yung ilalagay ko, hindi baboy. So pwede rin kayo maglagay ng pork giniling kung, kung ayaw nyo ng chicken. Ako mas prepare ko yung chicken kesa sa pork. Kaya chicken yung linagay ko. Pag iwahiwalayin lang natin yung ating giniling na manok para mag iwahiwalay siya. Ganyanin lang natin siya. Ayan mga kawanders, okay na itong ating uh, chicken uh, giniling. So, next natin lalagay yung ating laman ng bangus natin. So, sinyap ko lang din yung laman ng bangus natin. Ayan, ganyan na yung itsura. Wala na rin yung, ano, wala na rin siyang tinik, tinanggal na. Ayan mga kawanders. Pwede na natin lagay yung ating mga extender. Yung ating uh, cubes potato. Ganito yung hiwang kailangan natin na hiwa. Maliliit lang siya. Binabad ko siya tubig para hindi siya mangitin. Then yung ating carrots. Ganyan din yung pagkahiwa niya. Maliliit na cubes. And then yung ating green peas. And then mga kawanders, lagyan lang natin ng pepper. 1 teaspoon. Then lagyan din natin ng 2 teaspoon salt. And 2 teaspoon of soy sauce. Yeah. Napakasimple lang nitong process natin ng uh, bangus na relleno natin mga kawanders. Kung namiss nyo yung relleno bangus, kung gusto nyo magluto, so, gayahin nyo na to or lutuin nyo na ang ganitong process. Mga kawanders, pwede na rin natin ilagay yung ating raisins. Ito yung magpapatamis sa ating giniling or sa ng bangos. So, mga kawanders, may dalawa tayong klaseng raisin. Meron tayong itim at saka puti or yellow. So, ginamit ko yung yellow na raisin or puti na raisin. Pwede rin kayong gumamit ng black na raisin. Then, mga kawanders, lalagyan ko rin siya ng tomato paste. Sa mixture natin na to gagamit tayo ng 135 grams na tomato paste. So, ilagay lang natin. Ito yung magpapakolor sa ating mixture. Okay. Ayan mga kawanders, kung makikita nyo, medyo nagpakolor uh, na siya, nagpula-pula na siyang konti. So, mga kawanders, takpan muna natin siya ng mga 10 minutes or 5 minutes. And then, balikan natin. Para maluto yung ating gulay, and especially yung green peas, medyo matigas-tigas pa siya. Mga kawanders, after uh, almost 10 minutes, heto na yung itsura ng ating uh, mixture or filling sa ating arilya ng bangos. Ayan na siya. Kung makikita nyo mga kawanders, wala siyang sabaw. So, mas maganda yan. Wala siyang sabaw. 
So malambot na rin yung ating mga gulay especially yung ating green peas medyo malambot na siya. Yung next natin ilalagay is yung beaded egg. So 4 egg to, then lagay lang natin siya diyan. Yan naluhin lang natin. Yan. Sarap na oh. Ang bango. Kung makikita niyo mga wonders, medyo nagdikit-dikit yung ating mixture. Dahil yan sa egg na linagay natin. Para pag linagay natin siya sa bangos, magpo-form siya. So mga wonders, luto na yung ating feeling sa ating rellenong bangos. So mga wonders, pwede na to. Kailangan natin tong palamigin muna bago natin ilagay sa ating, sa loob ng ating bangos. And then, i-rest muna natin to ng hanggang lumamig siya. Ganyanin lang natin para madaling lumamig. Okay, mga kawanders, habang iniintay natin lumamig yung ating feeling sa ating arilya ng bangos, papakita ko sa inyo kung anong gagamitin natin na bangos. So mga kawanders, ito yung ating twist or hack, hack sa ating uh, <laughs> arilya ng bangos. Pagawa ng bangos, yes. Yung uh, hindi na tayo mag-spend ng more time para, para i-debow ang bangos. So ang ginawa natin, ang, ang ginawa, ginawa ni Chef namin, Mark, pumunta kami ng supermarket, yes, at <laughs> Bumili kami ng daing, daing na, bangos. na bangos. So, eto, di, wala na itong laman mga kawanders, but so, we're just showing you na... Boneless daing na bangos. Exactly. Ito. So, humanap kami ng boneless na daing na bangos. Tapos, And then, tinanggal namin yung laman niya. Yes. At tinira at, lang namin yung balat. Yes, tinira lang yung balat. At yun yung minix natin kanina sa giniling na ginawa oh. ni Chef So, Mark. wala namang ano yun, wala namang buto kasi boneless yes. na siya. So, Correct. hindi na tayo magtatanggal ng tinig sa isda. So that's a oh. winner tip for you para yes. sa gustong gumawa ng relyenong bangos. Mm. So ito, wala nang tinik guys. Diretso ng ganito. So ito mga kawanders, binabad ko lang siya sa soy sauce. Soy sauce lang para tumibay yung balat niya. Mm. Sabi ng mama ko, ganun daw, soy sauce lang. Oh. Para may timplada na rin yung balat niya at hindi siya madudurog. So at, shout out muna sa mama ko. At Hello, tita. yung mama ko, yun yung pinakamagaling gumawa ng relyenong Rilyen bangos. Rilyen bangos. Masarap pa. At para sa kabuuan ng ingredients na ginawa namin o ginamit namin sa process na to, sa recipe na to, Yes, please check description box down below. Check the description box down below. Yes, doon yung makikita lahat ng yes. process natin. So, it's a hack from Wondery Cuisina para sa inyong mga kawanders. So, now, papakita ko sa inyo kung paano natin lagyan ng laman sa loob. Yes, at sa pagbalot natin ito yes. para maging buong bangos na siya. Then, gagamit din tayo ng Dahon ng saging. Mga kawanders, ito yung linuto natin kanina. Malamig na siya. Pwede na natin ilagay sa loob ng bangos natin. Make sure mga kawanders na yung giniling natin is malamig. Kasi mm -hmm. baka, ang tendency is kasi baka maluto rin, ma masisira yung balat. Masisira yung balat oh. ng bangos natin, yung daing natin. So, kunin lang natin yung bangos natin. Lagay lang natin yung laman dito sa loob. Ayan. Ganyan lang mga kawanders, napakadali. Hindi na kayo mag effort na paano tanggalan ng tinik yung bangus ninyo. Exactly. So ito, less effort at mas, ma mas madali na mga kawanders para sa lahat. So ganyan lang mga kawanders, meron na kayong arilya ng bangus. Ganyan lang mga kawanders, hindi naman natin na, hindi necessary na pwede natin siyang maklose kasi babalot naman natin siya ng daon ng saging. So okay lang na nakaganyan siya. So ang next step natin mga kawanders, Ipapainit lang natin itong ating banana lips para tumibay siya, para hindi siya masira. Ganyan lang, padaanin lang natin siya sa apoy, direct to fire. Ayan. Ayan, okay na yan. So aside from sa reason na gagamit tayo ng, uh, ng dahon ng saging mga kawanders, kasi ang dahon ng saging, nagpapadagdag ito ng lasa. Mm. So masarap ito at mabango ito pag... Uh, naluto na rin yung ating bangus. Kung wala naman kayong makitang dahon ng saging mga kawanders, pwede kayong gumamit ng aluminum foil. Yes. So, ibalot nyo lang siya sa aluminum foil para well, hindi na kayo humanap ng dahon ng saging. Okay na? Okay. So, next step. Lagi lang natin siya ng ganyan. And then, ibalot natin. Yan. Yan, mga wonders, ganyan lang. Then, talian lang natin para hindi siya maano, masira. Kasi piprito pa natin to, so kailangan natin talian. So, gumamit lang kayo ng regular na cooking twine, mga kawanders. Hindi yung plastic, ha? So, cooking twine itself. 
So, itong sa part na ito mga kawanders, medyo mabusisi ito. Simple lang siya. You'll just have to be careful yeah. sa paggawa nito. So, yan mga kawanders. Ready na to for frying. So, mga kawander, uh, before natin lagay yung ating bangus dito sa ating uh, banana leaf, kailangan muna natin lagyan ng oil. Yeah. Konti lang mga kawanders. Konting oil para hindi lang siya dumikit. Tapos, use your hands na yan, spreads. Yan, ganyan natin yeah. Para pagkaluto, pag tinanggal natin siya, hindi siya didikit sa ating... Banana, banana leaf. leaf. Yeah. Yan, lagay lang natin yung ating bangus. Lagyan natin siya ng laman dito. Yan, Yan mga wonders. Pwede na to. Yan. Mga kawanders, especially pag nasa probinsya kayo, pwede din itong uh, i-grill na ganito. Ang sarap siguro, ano? Ang sarap i-grill. Mm. Mm. Na nakabalot sa dahon ng saging. Yan. Ito na mga kawanders, nagawa ko na yung dalawang bangos natin, arilyanong bangos. So, gagawin natin ngayon, ipretuhin natin. So mga kawanders, gagamit tayo ng grill pan. So kung wala kayong grill pan, pwede kang gumamit ng regular na uh, kawali. kawali. However mga kawanders, kung bakit namin ginamit ng grill pan, kasi sobrang lalim ng mga kawali natin, at saka ayaw natin na mabiyak yung bangus natin. Mm. So lagyan lang natin siya ng mantika. So medyo e deep fry natin ng konti, or at least kalahati ng, uh, ng mga bangus natin yes. is malubog. Painitin lang natin, at kung mainit na, ilalagay na natin yung ating bangus. Mga kawanders, mainit na yung mantika natin. So ilalagay na natin yung ating relyenong bangus. Ayan. Ayan yung isa. Lutuhin lang natin siya sa medium heat, mga kawanders. Hindi, huwag natin siyang big line. Okay, mga kawanders. Luto na yung ating relyenong bangos. Tatanggalin wow. na natin sa ating grill pan. So, patuloyin lang natin konti yung, ano, yung mantika niya. Tapos. Ayan, lagay natin dito sa ating rack. Rack. Oo. Oh. Tutulo pa rin yung mantika niya. So, hayaan muna natin for a few minutes. Yes. There you Ayan. go. So, i-rest muna natin siya ng mga 5 to 10 minutes para lumamig yun sa loob niya. And then, buksan, buksan natin. na natin. So, mga kawanders, buksan na natin itong ating arilyeno. Tignan natin kung anong itsura sa loob. Sana maganda. Sana perfect yung ginawa natin. Sana hindi siya nasira sa loob. Ang bango ng ano, nasaging. Daon na saging. Wow! Si! Perfect! <laughs> Yan. Medyo mainit-init pa siya mga kawanders. Yes! So, ganyan lang. Wow! Ingat lang tayo, baka ma... Putol yung uh, buntot. So, kung gusto niyo na maayos sa presentation, you really have to be very careful, especially pag ginawa niyo to para sa handaan. Kasi dapat perfect yung uh, pag, uh, paglabas nung, uh, nung isda. Ay, yung pagtanggal nyo nung uh, nakabalot pala. So, so mga kawanders, successful yung ating Rilyanong uh, bangos. Rilyan bangos. Kung makikita nyo, ang ganda ng color niya, oh. Yes. So, ililipat ko lang siya dito sa ating serving plate. Yan. See? Parang totoo siyang rilyeno. Or parang... Totoo siyang rilyeno, mga kawanders. <laughs> it's just ang ginamit natin is daing na daing bangos. bangos. Na, hindi na tayo nag-debone. Mm. Alright. So, less less effort, uh, less sa oras, and then, same sa sarap. So, dalawang bangos, arilye ng bangos. Yan, tamang-tama. Kung may birthday yan or piyastahan, yan na lang yung gawin natin. Mga kawanders, arilye ng bangos. Ito na. <laughs> It's ready. But now, for something new, we are going to invite someone who is not Filipino to yes. try arilye ng bangos. And he's from Canada, ladies and gentlemen. We would like to call in Brennan. Hello. Come, Brennan. So, I've never seen tomato sauce or ketchup on fish. Yes. Sauce. Now, this is something weird for you. How many times have you uh, tasted Filipino food? Um, many times, but I've never seen this variation. Yeah, okay. Mm -hmm. This is what you call relleno bangos. So, what happened here was we uh, removed all the fish meat. So, This is milk uh, oh, fish. Milk fish. We mixed it with uh, chicken meat. Chicken meat. There's chicken yeah. inside of the fish. Yes, yes, exactly. We made sure that the fish um, skin is preserved, marinated, mm. so that we can wrap it all together again. So yes. we fried it, and this is how it looks like now. Now we want you to taste. Okay. All right. Here. Yeah. You spoon feed me like a baby. No, not really. <laughs> I'm not too kidding. 
I can do it myself. Yeah, yeah. Come. Yeah. Tikman din natin, no, Anders. Yes, tikman din natin. So, so, I, so it has a good taste with the with the fish skin on it, and with the fish it's uh, with the meat. So tell me. Hmm. Definitely unique. I've never tasted this before. You haven't tasted this before. No. But do you? Um, does the taste um, suitable to your palate? Like, does it? Uh, do you like it? I think um, you definitely want to mix the innards with the, the skin, right? It, mm. it, it adds to the flavor for sure. That's right. But right, it, it tastes a lot better when I, when I ate the inner. Ah, the, the, the oh, okay, okay, all right. And it's hard to get everything on your fork at once. But. Right. So let me taste this one. Mm. Yeah, you, you got to mix them together, yeah. Mm. yeah. True. Do you like it? Not bad. Yeah, I'd give it like an 8 out of 10 for sure. It's 8 out of 10. That's good. <laughs> <laughs> there you have it, mga kawonders. That's our Relienong Bangos. We did a hack for you. So, pinadali namin itong version na to. Yes, this is the easy way, easiest way para sa paggawa ng Relienong Bangos natin. That's correct. And, Brennan, thank you very much for uh, dropping by. So, there you have it, mga kawonders. If you're new to the channel, please don't forget to subscribe to Wondering Cuisine's YouTube channel. Yes, we have also a social media account. We have Facebook and Instagram. And please don't forget to subscribe and like the channel as well. And share. And share, and share. okay. <laughs> Thank you very much, guys, for watching. Ako si Chakoy. And ako si Mark. And Brandon. Stay, stay cool, cool, stay, stay safe, safe, and peace. <laughs> <laughs> Thank you.